చంద్రబాబు పై నరేంద్ర మోడీ ప్రతీకారం ఆపరేషన్ కిక్ స్టార్ట్ అతి సర్వత్రా ఉజయత్ అనే నాడు సర్వదా సత్యమే ఇప్పుడు నిలిచే యథార్థమే అలాగే విపరీతమైన ప్రచారం మోజు అన్నిటిని మించి పొగతలు వ్యక్తుల్ని వ్యవస్థల్ని అగత్తలోకి తోసేస్తాయి అది అనుమాత్రం కూడా అసత్యం కాదు తాను మాత్రమే నిప్పు తనను ఎదిరించిన వాళ్ళెవరూ బాగుపడలేదు అని శాపనార్థాలు పెట్టడం మీడియా ఆయన ఏ పని చేసినా ఆహా ఓహో అంటూ తెగ రాసేయడం ఇదంతా పరిస్థితుల్ని అయోమయ పరిస్థితుల్లోకి నడిపించడం జరుగుతుంది అలాగే తన వాణ్ణి పొగిడితే మంచిదే అదే అతనుగా ఇతరులని అత్యంత భయంకరంగా చిత్రించడం అత్యంత ప్రమాదకరం అదే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ టీడీపీ ప్రభుత్వ అధినేతకు జరగబోయే ఉపద్రవం రేపు కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కూలిపోవచ్చేమో కానీ నేడు ఏపీ ప్రభుత్వం నష్టపోవడం మాత్రం తథ్యం పరిపాలన గాలికి వదిలేసి పదిహేడు దేశాలు తిరిగి రాజధాని నమూనాకు తుది రూపం ఇవ్వలేని ప్రభుత్వము ఒక ప్రభుత్వమేనా అలాగే ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను గురించి రాస్తే మరో పంచమ వేదమే అవుతుంది ఇంతలో ముంచుకొచ్చే ఉపద్రవంపై తెలుగుదేశం అగ్రనేతలు అలుముకున్న డిప్రెషన్ అంటే మానసిక అలజడి మాన్యం అంతా ఇంత కాదు అయితే చంద్రబాబు భయపడుతున్నది నిజంగానే జరగబోతుందనే ఊహాగానాలకు ఒక రూపం వస్తుంది తనతో పాటు తన కొడుకు కొందరు మంత్రులపై త్వరలో కేంద్ర నిఘా సంస్థల దాడులు జరగబోతున్నట్లు కొద్ది రోజుల క్రితం చంద్రబాబు చేసిన ప్రకటన సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే ఇప్పుడదే నిజం కాబోతుందా అన్న అనుమానాలు సర్వత్రా మొదలయ్యాయి ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల అమలు కోసం కథం తొక్కిన చంద్రబాబు నాయుడుపై ఢిల్లీలో ఆయన విపరీత ప్రవర్తనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రత్యేకారం తీర్చుకోనున్నారా చంద్రబాబును దెబ్బ కొట్టేందుకు మోడీ స్కెచ్ రాజకీయంగా వేశారా చంద్రబాబును ఇబ్బంది పెట్టేందుకు కేంద్ర నిఘా సంస్థలను ఉసుకొల్పారా అంటే అవుననే అంటున్నారు ఏపీ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల అమలులో మోడీ ప్రభుత్వం చేసిన అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు పోరుబాట పట్టిన సంగతి తెలిసిందే ఢిల్లీ వేదికగా ఆయన బీజేపీ వైఖరిని ఎండగడుతున్నారు మోడీపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు ఏపీకి న్యాయం జరిగేలా చూసేందుకు అన్ని పార్టీల మద్దతు కూడగడుతున్నారు ఈ క్రమంలో టీడీపీ బీజేపీ మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో మాటల యుద్ధం తీరం దాటి తిరుపతి లాంటి ప్రాంతాల్లో చేతల యుద్ధం వరకు వచ్చింది ఈ పరిస్థితుల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు కష్టాలు మొదలవబోతున్నాయని ఆయనపై సిబిఐ దృష్టి సారించిందని స్వయంగా రాష్ట్ర మంత్రి గంటా శ్రీనివాస్ చెప్పడంతో ఇక రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో విస్ఫోటం మొదలైనట్లే చంద్రబాబు చుట్టూ ఉచ్చు బిగించాలని మోడీ భావిస్తున్నారని మంత్రి గంటా ఆరోపించారు అయితే అపర రాజకీయ అనుభవం ఉన్న చంద్రబాబు ఎవరు ఉచ్చులోనూ పడబోరని చెప్పారు చంద్రబాబును కేసుల్లో ఇరికించాలని ప్రయత్నించిన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విఫలమయ్యారని గుర్తు చేసిన ఆయన ఎప్పుడు ఏం చేయాలో చంద్రబాబుకు బాగా తెలుసునని సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో ఎవరైనా ఆయన తర్వాతలని గంటా శ్రీనివాస్ అన్నారు ఎందుకంటే చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో జరిగిన అవినీతిపై బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు సిబిఐకి ఫిర్యాదు చేసినట్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది అదే సమయంలో పలువురు బీజేపీ నేతలతో పాటు సామాజిక కార్యకర్తలు కూడా అదను చూసి విడివిడిగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ అవినీతిపై న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తున్నట్టు కూడా ప్రచారం ఊపందుకుంది ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్టులు విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ప్రధానంగా పోల్వరం పట్టసీమ ప్రాజెక్టులతో పాటు స్వచ్ఛ భారత్ తదితర పథకాల్లో ప్రధానంగా మంత్రి లోకేష్ ఆధ్వర్యంలో అవినీతి జరిగిందని బీజేపీ నేతలు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఆరోపిస్తున్నారు కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులు భారీ ఎత్తున పక్కదారి పెట్టాయంటూ కమలం పార్టీ నేతలు ఎప్పటి నుంచో ఆరోపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే ఒకవేళ జరుగుతున్న ఈ ప్రచారం నిజమైతే త్వరలో రాష్ట్రంలో పలువురు అధికార పక్ష నాయకులపైనే కాకుండా గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోని అధికారులపై జరిగినట్లుగా ఇప్పుడు కూడా అధికారులపై సిబిఐ దాడులు జరిగిన ఆశ్చర్యపడనవసరం లేదని పలువురు విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు తను నిప్పు మిగిలిన వాళ్లంతా నేరగాడని చెప్పే చంద్రబాబు వేలుతోనే ఆయన కన్ను పొడి చేసే రీతిలో కేంద్రం అడుగులు వేస్తోందని తెలుస్తోంది అయితే శృతి మించి ప్రధాన నివాసంపై దాదాపు దాడి చేసిన టీడీపీ ఎంపీల విషయంలో కూడా చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవచ్చునని తెలుస్తోంది చంద్రబాబుపై స్కెచ్ నిజమేనన్నట్లుగా సోము వీరాజు సిబిఐకి ఫిర్యాదు చేసినట్లు వార్తలు గుప్పుమనడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిధులు దారి మళ్లిన విషయాన్ని బట్టబయలు చేయాలని కేంద్రం పూనుకున్నది నిజమేనని తెలుతోంది ఇదే విషయంపై వీర్రాజును సంప్రదించగా ఆయన ఏ విధంగానూ ధృవీకరించలేదు అలాగని నిరాకరించడం లేదు రాజకీయాలు అనేక అనేకం జరుగుతుంటాయి ఎంతవరకు చెప్పాలో అంతవరకే చెప్తాం అనే భావార్థ శ్రేష్ఠతో ముగించారు అర్థం చేసుకునే వారికి ఎంత కావాలో అంత అర్థం ఉంది అందులో